de nuevo con ustedes el programa Conociendo a Cristo. Hoy vamos a tratar el tema del séptimo día. Libro del Génesis, en el primer libro nos dice que Dios creó todo lo que hay en seis días y el séptimo día descansó. Los judíos guardaban el séptimo día. Los cristianos guardamos el primer día de la semana, no el sábado ya, sino el domingo. Porque con el misterio de la resurrección del Señor, el Señor indicó que se daba una nueva creación. Domingo resucitó el Señor y domingo envió el Espíritu Santo. Desde la tradición apostólica, los apóstoles comenzaron a guardar el día domingo como día del Señor para indicar que se ha dado una nueva creación, ya no el sábado, sino el domingo. El domingo es figura de la vida eterna, porque el domingo es el día en que nos encontramos la celebración de la Eucaristía para compartir con los católicos, con los cristianos de diferentes lugares del municipio, del departamento, de Colombia, de los continentes, por qué no decirlo, del mundo entero. En la Eucaristía podemos encontrarnos lugares de diferentes personas de diferentes lugares. Y la Eucaristía tiene una dimensión universal. Y me cuentan varios católicos que han ido a otros países y van a la Eucaristía. Y aunque no entienden nada porque están hablando en otro idioma, se sienten en la presencia de Dios porque ellos se dan cuenta en dónde van, por los gestos, por los gestos de el saludo, por los gestos de la paz, por los gestos del cordero, por los gestos de la consagración, por eh, los diferentes gestos, los ritos. Entonces, de esta manera se están uniendo. El día domingo es figura de la vida eterna. Allá nos encontraremos con Dios y con eh, las personas de diferentes lugares del mundo, con personas de diferentes culturas. El día domingo es día de la comunidad, porque lo aprovechamos para el encuentro con la comunidad. Por eso este día de descanso es propicio, no solamente para venir a la Eucaristía, sino también para visitar los amigos, para visitar los enfermos, para visitar la familia, para el descanso, para el deporte, para sembrar el jardín, para arreglar la casa. Es día propicio para leer, para escuchar música, para descansar. Danos un descanso bien dado, pero eso sí, que sea un descanso sano. También, ¿por qué no? El día domingo es bueno para organizar un buen almuerzo en familia, hacer una buena cena familiar y compartir con toda la familia. El domingo es una protesta a la explotación, porque el día domingo cesamos en las actividades. El día domingo es una protesta a la activación, porque ese día cesan los gritos del opresor y los llantos del oprimido. El día domingo los obreros descansan. Qué importante que nosotros le demos al domingo la importancia que se merece. El tercer mandamiento de la ley de Dios nos manda a santificar el día del Señor. Y recordemos que el tiempo es de Dios, el tiempo le pertenece a Dios, el tiempo no nos pertenece a nosotros. Entonces, este día que es tan especial, aprovecharlo, hombre, para leer la palabra de Dios, para enseñar el catecismo de la Iglesia Católica, para enseñarle a los hijos las oraciones fundamentales o para repasarlas. Qué bueno, hombre, que nosotros el día domingo eh, pasemos bueno en familia, pasemos bueno y nos encontremos de esta manera con Dios y con la comunidad. A lo largo de la historia de la humanidad, después de la resurrección del Señor Jesucristo, el domingo la gente cesa de trabajar y cesa de trabajar para encontrarse con ellos mismos. No son pocas las personas que el día domingo sacan para hacer un rato de reflexión y qué, per y qué cantidad de personas han vuelto a Dios después de revisar su vida un domingo, después de revisar su vida y darse en cuenta que necesitan cambiar y entonces se encuentran con Dios y cambian. Importante nosotros retomar el domingo en la historia de la salvación. Muy bueno cuando nosotros tomamos conciencia de que nosotros necesitamos el descanso. Es que el descanso es de institución divina. El descanso no es 
una institución de hombre, el descanso es de institución de vida. Y, los, y, y este, este descanso pues, es de sentido natural. Cuando la gente no descansa, se aburre, se vuelve cantaletosa. Cuando la gente no descansa, se complica la vida más. Se le dificulta más las relaciones con ellos mismos y con las personas que conviven. Y qué bueno nosotros estar relajados, tranquilos. Los mismos carros, cuando se recalientan, hay que dejarlos re enfriar un rato para volverlos al trabajo. Así mismo, la persona que sabe descansar el día domingo, aprovecha para descansar y entonces se va a cansar menos y va a rendir más. Y va a tener una mejor relación con eh, sus familiares y con sus amigos, con las personas de trabajo. Va a tener una mejor coordinación de los trabajos porque su mente está descansada. Y aprovechar el domingo para descansar, no para tomar trago ni para ver cosas mal hechas, hombre. Hay gente que el día domingo viene y se gasta la plata que se consiguió durante toda la semana y vuelve el lunes a la casa pelado, aburrido y de pronto hasta con mal mercado. No, aprovechar el domingo para darnos un descanso sano que nos ayude al crecimiento tanto a nosotros mismos como a nuestros familiares. El domingo es de Dios y también es el día de nosotros. El domingo es día de la familia, es día de la comunidad. El domingo es día propicio para que nosotros crezcamos en los valores espirituales, en los valores humanos, para que nosotros crezcamos en los valores. Bueno, nos vamos ahora, después de un intermedio, con la segunda parte y vamos a hablar de la misión que vamos a realizar en el municipio de El Santuario. Se comenzará el 30 de septiembre y estaremos... De lunes a viernes, con una programación muy especial y esta misión la celebraremos con la colaboración de todos los habitantes del santuario. Una invitación muy especial para todos los habitantes del santuario para que participemos activamente de la misión que vamos a realizar a partir del de 30 de septiembre. Comenzará lunes con la Eucaristía Solemne en el Templo San Judas Tadeo, celebrada por Monseñor León Fidel Cadavid, obispo de la diócesis de Sonson Río Negro. Y estaremos, vamos a estar, sí, estaremos por todas las veredas del municipio y por todos los sectores. Son 150 seminaristas que van a estar de misioneros en este municipio. Esperamos que no se va a quedar ningún rincón del municipio sin llevar la palabra de Dios. Vamos a ir a todas las casas a todos los sectores, a todas las veredas. En cada centro veredal va a haber un sacerdote que va a estar disponible para celebrar la Eucaristía con la comunidad y para atender en el sacramento de la confesión a todas las personas. Y de una manera especial a los enfermos. Vamos a visitar los enfermos del pueblo, vamos a visitar los enfermos de las veredas y les vamos a llevar el mensaje de la salvación, mensaje de Dios. Una invitación especial para que participemos de esta santa misión. Recordemos que esta santa misión es un paso de Dios por nuestras vidas, un paso de Dios por los sectores, un paso de Dios, un paso que Dios hace, un paso que Dios hace por todas las veredas. Aprovechemos la oportunidad para que volvamos a Dios. El Salmo 94 nos enseña, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Por lo tanto, invitamos a todos para que Acojamos los seminaristas, acojamos los misioneros, los sacerdotes que van, acojamos la palabra de Dios y la acojamos en verdad como es, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, para que con esta palabra de Dios nuestra vida cambie, nuestra vida se transforme, que esta sea una experiencia de Dios en donde nosotros podamos renovar en nuestra vida, cambiar nuestra vida, cambiar en nuestras familias, comprometernos con Dios al encuentro con Él en la oración, en la palabra y de una manera especial en los sacramentos. Durante esta santa misión vamos a tener matrimonios colectivos en las parroquias. Invitación especial para todas las personas que viven en unión libre para que reciban la bendición de Dios mediante el sacramento. Que el sacramento les sirva para crecer, para el encuentro con Dios y para santificar la unión matrimonial. Recordemos que la familia es santa 
y por lo tanto debemos de darle el carácter santo a la familia. Durante estos días de misión vamos a rezar el Santo Rosario por la mañana, vamos a celebrar Eucaristías en eh, los diferentes lugares, vamos a compartir la Palabra de Dios, vamos a estar con la gente, vamos a estar con la gente y queremos ante todo dejarles no oro ni plata, pero sí dejarles el don de Dios. Como dijo San Pedro, yo no te doy ni oro ni plata, pero en nombre de Jesucristo te doy lo que he recibido del Señor, te dejo el don de Dios. Eso es lo que vamos a hacer en esta santa misión. Vamos a llevar el don de Dios a todos los rincones del municipio del santuario para que tengamos una experiencia con Dios y vivamos una vida espiritual más intensa, más íntegra. Una invitación especial para que nos vamos preparando. ¿Cómo nos vamos preparando? Con la oración, mejorando desde ya las buenas relaciones con la familia, con los vecinos. Desde ya nosotros podemos irnos preparando también, eh, hombre, organizando las cositas en la finca para poder disponer de esos días eh, con mayor intensidad. Cada misionero va a hacer el programa en su vereda, porque allá en la vereda ustedes saben cuál es el ambiente, cuáles son las horas que más pueden asistir, las horas en que más se puede participar. Entonces cada misionero va a organizar el horario en las veredas. Vamos a visitar todas las instituciones educativas, el Colegio Luis Rodolfo Gómez, la escuela, la industrial, las empresas, todas las empresas, todas estas microempresas de confesiones, vamos a visitarlas y vamos a llevarle un mensaje de la Palabra de Dios. Desde ya invitamos a todos los directores y gerentes, a los rectores de los colegios para que nos ayuden y nos proporcionen el espacio y haya un espacio propicio para dar a conocer la Palabra de Dios. Este espacio que ahora cedemos, este tiempo que ahora le cedemos a Dios, va a redundar en favor de nosotros mismos, porque el tiempo que le damos a Dios revierte en bien de nosotros mismos. Y el tiempo que nosotros no le damos a Dios, ese tiempo como que revierte también en perjuicio, en detrimento de nosotros mismos. El tiempo es de Dios, y Dios que nos da tan buenos tiempos. Démosle el tiempo a Dios que Él quiere en esta santa misión y nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos va a bendecir y va a bendecir las personas de las familias, va a bendecir todas las personas de las empresas. Vamos a recibir una bendición especial en este municipio. El Señor nunca se deja ganar en generosidad. Desde ya, pues, un agradecimiento muy especial al Seminario Cristo Sacerdote y a los sacerdotes que van a llegar. Recibámoslos bien, que el Señor dice... El que reciba un enviado por ser enviado, recibe paga de enviado. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Que en ninguna casa despreciemos nosotros el misionero que llegue, sino todo lo contrario. Le demos la acogida, recibamos la palabra de Dios, lo recibamos como enviado de Dios, porque viene como enviado de Dios, enviado por la iglesia. Y de esta manera nosotros pues recibamos también la paga de profeta. Queridos televidentes, eh, interesante esta santa misión. Esta santa misión. Nosotros aquí en el santuario pues tenemos una comunidad muy religiosa. Afortunadamente tenemos eh, una, un gran número de sacerdotes que trabajan acá. El pueblo también ha sido floreciente en vocaciones sacerdotales y religiosas. Que la abundancia de vocaciones sacerdotales y religiosas no nos vaya a ser indiferente ante la santa misión, todo lo contrario, acojamos la misión. Yo he sido misionero, yo he recorrido, como bien lo sabe, una buena parte de la comunidad del santuario, yo he recorrido varias partes de Colombia, las zonas de misión, he tenido también la oportunidad de ir a otros países y en esos lugares donde no hay sacerdote, ¿cómo reciben por Dios al misionero y cómo reciben aún los laicos? ¿Cómo se amontona la gente para la Eucaristía y aprovechan para la confesión y los sacramentos, dicen, esta bendición de Dios no la podemos despreciar. Que esto mismo digan los santuarianos, esta bendición de Dios no la podemos desaprovechar. Es una oportunidad en donde el Señor llega a nuestros lugares, llega a nuestras casas, a nuestras veredas, a los centros veredales. Es una oportunidad donde Dios viene con su palabra a las instituciones educativas, a los centros de trabajo, a las empresas. 
Entonces, aprovechemos bien esta oportunidad que el Señor nos, ha, nos va a propiciar en los primeros días de octubre. Y claro, iniciando desde el último día de septiembre. Qué bueno que desde ya nos vamos preparando en todas las veredas para que vayan cortando los árboles unas varas bien largas y hagan una cruz de la santa misión que les quede un recuerdo una cruz bien bonita o los que quieran hacerla en madera o en guauda bueno, cada quien tendrá y ojalá que cada familia haga una crucecita la tenga en su casa allá la va a bendecir el sacerdote y la tengamos en la casa como recuerdo de la santa misión hay gente que aprovecha para hacer una cruz muy bonita y la tiene como recuerdo de la santa misión con esto se gana también una indulgencia especial porque al recordar la cruz de la santa misión a lo mejor vamos a recordar los mensajes que nos dieron y vamos a vivir más en la presencia del Señor. Amables televidentes, yo los invito para que desde ya oremos mucho por el éxito de la santa misión. El fruto de la misión no depende de nosotros, depende de Dios. Como bien nos enseña el Salmo 126, si el Señor no construye la casa, en vano vigilan los albañiles. Perdón, si el, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Oremos por la santa misión. El fruto de la misión depende de la oración de los fieles, de la oración de nosotros. Desde ya oremos por la misión y pidámosle al Señor que esta santa misión sea fecunda y aprovechémosla al máximo, puesto que es un paso de Dios por nuestra vida. Que todos tengan una feliz tarde y muchas gracias por su amable sintonía.